ഹലോ വെൽക്കം ടു യുണീക്ക് ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഈസി പുലാവാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുലാവാണ് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ബസ്മതി റൈസ് രണ്ട് കപ്പ് അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് ഊറ്റി വെച്ചത് ഒരു കഷ്ണം പട്ട ആറ് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് ഏലയ്ക്ക ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ നാല് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അരക്കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസ് ഹാഫ് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തത് ഒരു വലിയ ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞത് പകുതി ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതുപോലെ ഒരു നാരങ്ങ ക്രഷ്ഡ് പെപ്പർ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിയില കാഷ്യൂ കിസ്മിസ് നെയ്യ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ അടുപ്പ് കത്തിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രാമ്പു പട്ട ഏലയ്ക്ക ഇത് മൂന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ പൊട്ടാൻ തുടങ്ങി മണവും വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുതിർത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് വഴക്കണം വഴക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ നനവൊക്കെ പോയി ഒന്ന് വരണം നമ്മുടെ അരി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് റോസ്റ്റായി വരുവാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും ഈ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ അപ്പുറത്തെ സ്റ്റവിലേക്ക് അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിലേക്ക് ഒരു നാല് കപ്പ് വെള്ളം അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് റൈസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് നാല് കപ്പ് വെള്ളം അതാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക് അപ്പം നാല് കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമ്മളൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് റോസ്റ്റായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു നാല് കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് തിളവന്ന് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി ഞാൻ അതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ചെറിയൊരു പുളിപ്പ് കിട്ടും നമ്മുടെ റൈസിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഒഴിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ അരിയുടെ നിറം മാറാതിരിക്കാനും ഇത് നല്ലതാണ് അപ്പം നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ റൈസിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അതൊന്ന് യോജിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക തിളയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഒരു ഇതൊന്ന് അടച്ച് ഒരു ഫോർ മിനിറ്റ്സ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിക്കണം അതായത് വിസിൽ വന്നാലും വന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു ഫോർ മിനിറ്റ്സ് ഇതിലിട്ട് വേവിക്കണം നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അടയ്ക്കാൻ പോവാണ് നാല് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നെ ഇത് അണയ്ക്കുകയാണ് അണച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അതൊന്ന് തണുത്ത് നമുക്കത് തുറക്കാൻ പറ്റുന്ന പാകം ആവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ എന്താണ് പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെയ്യ് ഉരുകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാഷ്യൂസ് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് കോരാൻ പോവാണ് കോരിമാറ്റം പോവാണ് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഞാൻ കിസ്മസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആവുന്നത് കഴുകി ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കിസ്മസ് വെളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ അഴുക്കൊക്കെ കാണും അല്ലെങ്കിൽ പൊടിയൊക്കെ കാണും അപ്പം നമ്മളതിന് ജസ്റ്റ് കഴുകിയിട്ടിടുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പം അത് കഴുകി ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പൊട്ടിത്തെറി വരുന്നത് അപ്പോൾ കിസ്മസ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൂക്കട്ടെ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഞങ്ങളിപ്പോൾ നെയ്യാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് നെയ്യേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് ഓരോരുത്തരുടെ പ്രിഫറൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് കുറച്ചുകൂടെ സൗകര്യം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് യ
ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യം സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു സവാളയായിരുന്നു അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒന്ന് വഴച്ച ഞങ്ങൾ ഇപ്പം സവാള ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു വൺ ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് വൺ ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നാല് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം നമ്മുടെ കുക്കർ എന്താ പ്രഷറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതാ അപ്പം നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ചോറ് വെന്ത് അരി വ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഞാൻ ഇതൊരു പരന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് തട്ടി വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് തട്ടി വച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിച്ച് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതൊന്ന് തണുക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ കട്ട കെട്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല മണമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പെപ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പെപ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്തു ക്രഷ്ഡ് പെപ്പറാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പറാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തത് നന്നായിട്ട് ഇതും കൂടെ വഴറ്റുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ പീസും ഇവിടെ ഞാൻ മുളപ്പിച്ച ഗ്രീൻ പീസ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽത്തി ആവാൻ ഹെൽത്തി ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആണ് നമ്മുടെ സാധാരണ ഗ്രീൻ പീസ് പോലെയല്ല മുളപ്പിച്ച ഗ്രീൻ പീസ് കുറച്ചുകൂടെ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഗ്രീൻ പീസ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്രിസ്പിനെസ് പോവാതെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് അടച്ചു വയ്ക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കി ക്യാരറ്റൊക്കെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുത്തു ക്യാപ്സിക്കം നമ്മൾ ഒരുപാട് വേവിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം ഇടാത്തത് ഇപ്പോൾ ഇട്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ക്രിസ്പിനെസ് പോവാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതുവരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ആ എന്താണ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം എല്ലായിടത്തും വരുന്ന രീതിയിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇളക്കിയിട്ട് നമ്മളൊരു ടു മിനിറ്റ്സും കൂടെ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കും ഒന്ന് ആവി കയറ്റും അപ്പം ഞാനൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഞാനിത് ആവി കയറ്റിയതാണ് ടു മിനിറ്റ്സ് അടച്ചിട്ടായിരുന്നു ആവി കയറ്റി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കിസ്മസും ക്യാഷ്യൂസും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയല മല്ലിയലയും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ആൻഡ് അവസാനം കുറച്ച് നെയ്യ് കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ആകെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ സോറി നെയ്യെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം ഇതാ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പുലാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ജസ്റ്റ് അച്ചാറിൻ്റെ കൂടെ ആയാലും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റൈത്തയോ പപ്പടമോ എന്ത് വേണേലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ആൻഡ് ലൈക്ക് ആ വീഡിയോസ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ആ ചാനൽ അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം വേറൊരു റെസിപ്പിയായിട്ടും കാണുന്നവരെ ബൈ 